Herkese merhaba, Blu-ray film incelemesine hoş geldiniz. Bugün Interstellar'ın Stabuk metal kutu incelemesini yapacağım. Filmi yönetmenliğini Christopher Nolan yapıyor. Kesinlikle benim favori yönetmenim Inception, Dark Knight üçlemesi, Insomnia, Prestige, Memento gibi filmleri yapınca bir insan kesinlikle kendini üst sıralarda bulabiliyor. Nolan filmlerinde bilim ve gizem ögelerini kullanmayı çok seviyor. Filmlerinin bu kadar sevilmesinin bir nedeni de aslında bu. Bir diğer nedeni ise e, çok iyi araştırma yapabilmesi ve bunları o kadar çok iyi işleyebiliyor ki e, kendi kendinize çok mantıklı bunlar olabilir diye düşünebiliyorsunuz. E, Nolan'ın yeni yapımı ise Dunkirk. E, Cillian Murphy ve Tom Hardy başrollerinde Vizyon tarihi ise 21 Temmuz 2017. Filmin konusundan bahsetmek istiyorum. İnsanoğlu doğayı, kaynakları o kadar fazla kullanmış ki kuraklık artıyor. İklim değişiklikleri derken artık dünyanın sonlarına gelinmiş durumda. Bu sırada bir solucan deliği keşfediliyor. Amaç da bu solucan deliğinden geçip boyut değiştirip insanoğlu için yeni bir yaşam alanı bulabilmek. 4 kişilik astronot ekibinden oluşuyor. Bir de tarz denilen taktik robotu var. E, mürettebatın içinde. Ama şöyle bir sorun var. Solucan deliğinde geçirilen her bir saat dünyada 7 yıla denk geliyor. E, bunun yüzden de e, hızlı ve e, daha akıllı şekilde hareket etmeleri gerekiyor. Filmin kurgu olduğunu unutmamanızı istiyorum. Evet çok gerçekçi anlatılmış, gösterilmiş, e, çok mantıklı gelecek sahneler var. E, özellikle kütüphane sahnesi gösterilebilecek en iyi şekilde gösterilmiş. Ama filmde e, hatalar da yok değil. Mesela kara delikler. Kara delikler 4 ve 5. boyutu bükerler. E, yanındaki nesnelerin daha değişik, bir şekilde gözükmesini sağlarlar ve devasa bir kütleye sahiptirler. Kütle çekimi de devasa bir boyuttadır. Çekim kuvveti de buna göre etkilerler. E, bir diğeri ise zaman farkı. Filme denildiği gibi solucan deliğinde geçen her bir saatin 7 yıla denk gelebilmesi için e, solucan deliğinin sabit durması lazım. E, diğer türlü bu kadar e, zaman farkına oluşabilmesi çok zor. Ayrıca akıllarda olan iki soru var. E, i̇lki kara deliklerin yanındaki bir gezegenin yapısını koruyup koruyamayacağı. İkincisi ise kara deliklerin ışıklandırması. E, çünkü kara delikler ışığı tamamen endiği için ee, kara deliklerin içinde herhangi bir ışık kaynağı olmaması lazım. Tabii ki bu filmin hatası değil. Ee, başka bir şekilde gösterilmesi imkansız. Dediğim gibi filmin kurgu olduğunu unutmayalım. Detaylar gösterebilecek en iyi şekilde gösterilmiş. Ee, Matthew McConaughey'den bahsetmek istiyorum. 2013-2014 yıllarında inanılmaz işlere imza attı. Dallas Buyers Club'la Oscar kazanıp True Detective ile inanılmaz bir sezon geçirdikten sonra üstüne bir de Interstellar'da oynadıktan sonra insan daha ne olsun diyor. Bahsetmeden de edemeyeceğim Matthew McKinney'i e, hatırlarsanız 2005 yılındaki Sahara filmi var. E, bu tarz filmleri görmek daha çok istiyorum. Evet hani çok iyi bir film olmayabilir e, ama macera filmlerini komediyle harmanlayan e, filmleri daha çok görmek istiyorum. National Tragedy serisi mesela. Veya Indiana Jones. Trivia kısmına gelelim. Christopher Nolan e, Mısır tarlası sahnesi için 500 akre yani 2000 km karelik bir mısır yetiştirtiyor. Ve e, bunları daha sonra satıp gerçekten de kar etmeyi başarıyor. E, 2006 yılında aslında filmin başında Steven Spielberg vardı. Screenplay yazması için de Jonathan Nolan e, işe alınmıştı. Ama sonradan Stephen Spielberg'in e, bitirebileceğini düşünmedikleri için ki e, başka bir projeye de başladığı için o anda e, Jonathan Nolan 2012 yılında kardeşini e, önermişti. Christopher Nolan'ın bu filmi için. E, bu şekilde e, Nolan kardeşler birlikte çalışmaya başladı bu filmde. E, uzay yolculuğunda kullanılan Metotlar aslında fizikçi Kip Thorne'un çalışmalarından e, esinlenilmiş. Bu metotlar da Karsagan'ın romanı olan Contact'te de kullanılmıştı. 1997 yapımı olan Contact filmi ve Interstellar'da oynayan tek kişi de Matthew McConaughey'di. 
Christopher Nolan, Matthew McConaughey'i 2002 yapımı olan Matt'tan sonra keşfetmiştir. Ve Nolan, e, McConaughey hakkında Matt'ta görene kadar bu kadar büyük potansiyeli olduğunu bilmiyordum demiştir. Interstellar, Christopher Nolan ve Michael Caine'in birlikte çalıştığı 6. projedir. Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Prestige ve Inception'dır diğerleri. Tasarımına gelecek olursak elimde normal Türkiye baskısıyla e, Almanya Silbuk baskısı var. E, normal Türkiye baskısının kabarını değiştirmek istedim çünkü bu tasarım cidden müthiş olmuş. İlk short yapıyor genellikle bu tarz baskıları, tasarımları. Cover hastalığımda olduğu için e, değiştirmeyi e, bir saniye bile düşünmedim. E, çok güzel bir tasarım olmuş. Normal size bu tasarıma gelecek olursak e, iniş yaptıkları gezegenin e, resmini koymuşlar. Renklendirme çok iyi olmuş. Size daha yakından göstereyim. E, rafta cidden çok güzel duruyor. Kesinlikle alınması gereken bir parça diyebilirim. E, onun dışında iç kısmında zaten içinde normal filmin olduğu bir de ekstranın olduğu iki tane disk var. E, i̇ç resmi ise renklendirmeler iyi sayılır. Çiftlik evinin resmi var. Daha yakından göstereyim. Ama hani e, kutusun içinde şu tarz yazılar olmaması lazım diye düşünüyorum. Yazı içinde veya üzerine geçirilen kağıtta olması daha mantıklı olurmuş. Ama gayet iyi, çok güzel gözüküyor. Filmin içeriklerine gelecek olursak e, The Science of Stiller dedikleri Interstellar Bilimi adlı bir e, belgesel var. Bu ölü de eko sürüyor. Küçükçe bir şey de gösteriyor. Ölü de eko sürüyor. Ayrıca Inside Interstellar dediği Yapım aşamındaki işte zamanla ilgili olsun, kıyafetlerle ilgili olsun, geminle ilgili olsun. Onu da tek tek göstereceğim. Politika Interstellar Journey diye bir videosu var. Aşamaları o zamanda yaptıkları şeylerden bahsediyor. Kipton e, film için kesinlikle bir e, kilit rolünde. Life on Cooper's One Çiftlikteki yaşamlarla ilgili Bir videosu var Bu 9 ayı kusuruyor Bunun hakkında konuştukları bir video The Dust Kung Fu Tenası hakkında Nasıl yapıldığı hakkında bir gösteriyor Bu da 2.5 dk falan sürmesi lazım Tars and Case Gemideki robotlar, Tars zaten e, taktik robotu gördüğünüz gibi. İçerik bakımından aşırı duyurucu. E, cosmic sounds. Müzik hakkında konuştukları 13 dakikalık bir video var. E, 13-14 dakikalık. Space Suits, The Space Suits e, kıyafetler hakkında bu da 4 3 dakika sürüyor The Endress, bu da e, ana geminin adı onun hakkında bilgi veriyorlar kısa kısa böyle gösteriyor Shooting in Iceland, Miller's Planet and Man's Planet e, filmdeki gezegenler e, Iceland'de çekilmiş. Gördüğünüz gibi e, Batman Batman Begins'deki sahne de olması lazım. Batman Begins'i kullanmışlar ve orayı. Bu da diğer iş yaparken ki kullandıkları yol hakkında bilgi veriyor. Bu da Uzayda sürmesi lazım. Miniatures in Space ee, Uzayın yapılandırması yani hakkında bilgi veriyor. 
Let's see, Golden Girls series was also in there. The simulation of Zero G. Gerçekten bir hakkında bilgi veriyor. Bu da 5 kısa sürüyor. Sebastian Lennox. Bu da 13 diye kısa sürüyor. Dediğim gibi Kipton tamamen Kate rolündeydi. Bu da Dimensions ve Times yani boyutlar ve zamanla ilgili kütüphane sahnesinin nasıl oluşturduğunu gösteriyor. Bu da 9 ayı kısırıyor. Kesinlikle inanılmaz bir sahneydi. Dediğim gibi yani gösterebilecek en iyi şekilde gösterilmiş. Ve Final Tax bu da 6 ayı kısırıyor. Kısaca göstereyim bunu da. İçeri bakımından çok doyurucu. 3 saat 3 saat olması lazım. 3 saate yakın e, daha da fazla olabilir. İçerik sunuyor Interstellar. Kesinlikle e, değecek special features'lar, e, ekstralar. Ayrıca bir de 4 tane de trailer'sı bulunmakta. The Wonder Memories and My Mankind diye. E, son olarak fiyatlandırmasından bahsetmek istiyorum. Normal Türkiye baskısını 68.75 TL civarında bulabilirsiniz. Ee, Amazon Almanya'da 20 Euro civarında Prime Ben değil. Amazon Amerika'da Prime'dan 35 dolar. Ve Zabbi'de 35 Euro civarında olması lazım. Ee, bu fiyatlarda bulabilirsiniz. Ee, bir sonraki incelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. In a dream made